。利夫，我们先去这个叫创意厨房的地方吧，好像可以用他们提供的食材完成特殊的厨艺挑战。我觉得自己的手艺最近进步了一点，待会儿可以先拿给你尝尝。露露西亚，我我觉得你的主意很好。呃，对了，不如我来给你打下手吧，或者说。留到最后那天，我们跟李先生还有指挥官会合的时候，大家一起帮你。半个小时后，居然有举办卡牌游戏的电赛，这下不得不去参加了。队长，队长，看我在那边淘到了什么？世界通用玩具公司的顺应 T R 一千二，这成色太好了，还能正常开机呢。队长，你看，你看，你看，你看这个。沈威。终于，刚才一直联络不上，万事也在找你。万事，万事，人呢？嗯，半个小时前人就不见了。嗯，沈威，可莫，我们再去一次广播中心。就能把这片区域逛完了，加把劲，加把劲！真是的。再不走，就把你一个人丢在这儿了。明明提出来到外面逛逛的人是你，好不好？哎呀，快点快点，再磨蹭一会儿，这上面的现实打卡任务就完不成了。那么想吃的话，分你一半也不是不可以。嗯，实际上吃起来还是挺不错的，闻起来有点像刚冷却的航天用钛合金，又好像加了一点碳钢。没品位的家伙，没办法，看你可怜。等走到下个冷饮铺，我再请你吃冰淇淋好了。嗯，我脸上怎么了？就会延长好多。哦，不错，好办法，那就有劳你了。打卡送的连装冰淇淋券，到时候分你一半。那到时候我们在这个位置汇合，买完冰淇淋就马上来啊
，稍等。嗯，加料不够了，得重新加。做新的要花十分钟左右，你愿意等吗？那么，请先付钱。见谅，最近遇到很多赊账的人，有点养成习惯了。上次因为一次不愉快的交易。我们损失了四十吨质量上乘的弹铁矿，对方则是掉了四十几个脑袋。当然，这座城市的人很讲信誉，我很喜欢。乐园节是个好节日，好久没遇到能那么轻松赚钱的机会了。嗯，我和负责主办这次活动的人商谈了一下。对方很乐意阿迪来商业联盟注资，由我们来提供开设摊贩所需的食材和建材，换取抽成总营业额利润的百分之三十，对阿迪来来说是稳赚不亏的好生意。顺带一提，我们提供的冷饮机是之前从空中花园工程部队手里低价盘来的二手货，光是收租金就能回本了。虽然想问是想要免费咨询还是收费的，但看在指挥官的面子上，就当买冰淇淋附赠的好了。具体想问什么？要雇人唱歌或跳舞吗？你最高能开到多少价位？这么阔气，看来价钱构不成问题，但很遗憾。我们这边暂时没有满足你需求的人。做什么买卖前都要先讲价，哪怕是自己做不成的买卖。虽然阿迪莱内部没有合适的人选，但我们可以帮忙找，只要额外付一点服务费，一个星期内保证货到上门。稍等一会儿。你好，我记得你是空中花园的指挥官，应该没记错吧？嗯，不过一路还算安稳。徒劳他也希望我多去外面的地方看看，顺便。这里是叫康斯塔雷耶，和九龙城与夜航船不同，这座城市也蕴藏着一副别具一格的美呢。人类和机械体一起结伴出行，总觉得是一幅很罕见却又相当美好的景色。我发现了一个机械体开设的舞蹈馆。还有他们做的一个叫“跳舞机”的游戏设施，试着玩了一下之后，发现还挺有趣的。机械体的舞艺让我开了眼界。我接触的舞蹈都是以人类的动作为基础的。嗯，要是我那位同僚这次能来就好了，他似乎也深谙此道。小姐，你很擅长跳舞吗？在夜航船上接触过一二，现在偶尔也有机会上台。
不不不，舞蹈一道博大精深，我也只是略微懂些稀松平常的把式而已。真的吗？稍等一下，我准备一下纸笔。麻烦能留一下自己的联系方式吗？如果阿迪来日后有商务合作，方便联络。等等，太突然了。呃，我应该写在哪里比较好？我倒是没有什么要紧事。哦，好险好险！不过这样就大功告成了。回来，我为什么要为了这个那么拼命来着？奖品是冰淇淋兑换券，这东西谁要啊？这上面的店好多我都没好好看过呢。算了，待会儿跟指挥官会合的时候，再重新往回逛一次好了。拼装模型，这都是一百年前发售的样式了吧？那边那个，居然是翻盖式的通讯终端。是梅塔丽卡的深城闪电，还有王后乐队的疯狂冷食。我记得爷爷以前最喜欢听这个乐队的歌了。哎，要是能听就好了，真可惜。叫什么？哦，你说这首曲子吗？<笑>这首曲子叫《卡农》，很好记，是不是？爷爷的名字好像也是按它来取的。爷爷年轻的时候，这首曲子在学校里很流行呢。但那时爷爷不懂，不懂这曲子有什么好听的。直到人老了。才发觉它的美妙。
为什么这个小小的针头摩擦光盘就能发出声音呢？是什么高科技吗？<笑>不是，不是。这都是十九世纪的老古董了，原理很简单，小卡列。你想知道的话，爷爷明天就带你做个小实验。那这台唱片机也是爷爷自己做的吗？就像爷爷上次给我做的那台收音机一样？这<笑>不是的，小卡列，这是别人送给爷爷的礼物。那是爷爷还年轻的时候，你别看爷爷现在这样子，当年那可是……不提了，不提了。为什么不讲？你讲给我听嘛，我想听，我想听。哎呦，你别为难爷爷了啊！有很多事情，爷爷也记不清。关系没关系，再重要，也没有让卡列能吃上饱饭更重要啊！正好，爷爷的耳朵也越来越背了，买了唱片机，也好给家里省点电用。你看，爷爷事先把电机给拆下来了，到时候还能给卡列你做个别的小玩意儿用。珍藏了一辈子也没有用啊，但这些粮食能让我们挺过这个月。到时候，爷爷再想别的办法。但那是爷爷唯一的爱好了，为什么连这个也不能留着？别哭了，小卡利，爷爷现在已经不需要这些了。只是可惜，本来我还想着。留他给卡列你当未来的嫁妆的。现在这世道，唱片机，<笑>当铺的人甚至不知道这是什么，以为能拆了当闹钟用。我还记得那张贺卡上写着，说他是世界通用玩具公司第三代。世界通用玩具公司第三代。世界通用玩具公司第三代复古式留声机，型号 RTL 7 3 0世界通用玩具公司用于开拓年轻音乐市场的娱乐产品。据说在发售当年，被情侣当做节日礼物赠送的比例高达百分之十三点四六。虽然反响非常成功。但因为产线关停，市场总流通量不超过三万台。希斯克，你怎么
在这里。乐队的彩排结束了，现在是成员的自由活动时间。卡列尼娜大姐，你盯着这台留声机那么久，是对它有兴趣吗？有点吧，上了空中花园就没机会见到了。好不容易能下地出任务之后，就一直想找，但一直没能找到。没想到能在这儿看到同型号的机器。说起来，我之所以会开始顺道收集那些跟音乐相关的东西，也是从那时候开始的。这些唱片和这个留声机，都是以前我们跟着塞万提斯先生到处旅行的时候，在一处废弃的百货商场里找到的。因为损坏的唱片修复起来相当麻烦。本来想直接当做废料加工成别的零件，毕竟已经是相当落后的数据储存方式了。比起一对占空间的巨力乙烯树枝，数字音乐不知道方便多少倍。但塞万提斯先生说，他们有保存下来的价值。他说，总有一天会有人需要它的。需要？啊，对了，你们有试着修过这个唱片机吗？ RTL 7 3 0使用的是世界通用玩具公司的专用模具结构，唱针和唱盘都可以用同公司不同型号的产品平替更换，但唯独内置马达采用的是当年单独生产的纪念版，无法找到完全匹配的替代品。哼，你对他很懂嘛，不愧是玩乐队的。慢着，你是玩乐队的。我是霹雳火花乐队的主唱兼吉他手齐斯克，卡列尼娜大姐，这条情报你不是早就知道了吗？获取时间是在八百三十七个世界时前，当你把不小心掉进下水道的我，无关紧要的回忆先打住。该死，为什么我会忘了这一茬呢？明明懂行的人到处都是。当初我辛辛苦苦把你从废弃的下水道里捞出来，还破例用工程部队的库存给你换坏掉的感应零件的事吧？我到现在还记忆犹新呢，尤其是你拉着我一起溺水，害我在清洁舱里泡了三天三夜的部分。呃，但是大姐，你刚才不是说那是无关紧要的回忆？<咳>卡列尼娜大姐是我奇斯克一生当中第三敬重的人。按照行动协议第三百三十七条，任何来自卡列尼娜大姐的要求，我奇斯克都义不容辞。很好，态度不错。放心，我不会亏待你的。呃，免费的冰淇淋兑换券你要吗？我现在正在准备一件很重要的事，因为不知道还有没有第二次，所以我想把它做到最好。那是只有在乐园节里才能完成的事吗？嗯。乐园节是在很多人的努力下才得以举办的庆典，它很棒。相对的，在这个怕迷失肆虐的时代里，它也显得很难得。机会总是稍纵即逝，至少这一次，我想尽力不去留下遗憾。至少，和那个人待在一起的时候。怎么来的这么慢？你有发现什么吗，指挥官？还用说？那当然了这里居然有这么大一个录音棚，而且所有设备都是最新的。一
艺术协会的经费这么多的吗？这里一开始也很简陋啦，是我之后花钱重新装修过的。文物的鉴定和保存都要求比较严格的环境，呃，算是比较必要的投资。至于这些设备，是顺手置办的，因为之后会开放给所有人用，所幸就按能达到的最高标准来啦。哦，觉醒器械们也帮了很多忙，大部分材料都是他们准备的。如果是在这样的环境下，也更有希望达成卡列尼娜小姐的愿望吧。确实。已经找不到比这里更好的硬件条件了。虽然之前说过不想给艺术协会添麻烦，但结果最后还是找来了。哎，没关系，没关系，协会主要是提供场地，我也正好观察一下新涂装的视觉效果。也就是说，让我来教卡列尼娜小姐舞蹈的要领，由齐斯克先生和艾拉小姐改进曲目和具体的演出效果，指挥官则负责统筹，是吗？不要紧，霹雳火花的新歌已经排练的差不多了，剩下的只有绑住凯莉，让她不去碰机油酒就好了。嗯、um...。我倒是还有一些艺术协会的交接工作需要做，不过管他呢，我感觉帮卡列尼娜会比较有趣。剩下的杂活甩给西卡和莱奥尼他们好了，他们肯定不会有怨言的。那么事不宜迟，大家先把卡列尼娜之前排练的录像看过一遍，再集思广益，征集意见吧。嗯，我知道。啊。做点心理准备，我能回避吗？我真的不是很想看这个来着。不行，必须逐帧逐秒的看完，一个画面也不能漏哦。要深刻认识到自己的缺陷和需要改进的地方才行。克服羞耻心也是很重要的。这个视频要循环播放到你能脸不红心不跳看完它为止